Takk for det, president. Invitasjonen til å snakke om avgifter, det er jo fint. I vårt opplegg så følger vi jo regjeringens økning i CO2-avgiften. Men det er riktig, vi reduserer ikke veibruksavgiften og avgift på anleggsdiesel på samme måten som regjeringen gjør, men vi kompenserer på andre måter. Vi reduserer blant annet trafikkforsikringsavgifter, så kommer alle bilister til gode. Vi har også et høyere innslagspunkt når det gjelder merverdiavgift på elbil, for så vidt uten at det nødvendigvis har så mye med bruken av bilen å gjøre. Og så er det sånn, president, at når det gjelder avgifter til næringslivet, og representanten Sandtrøen og andre sier at vi har i vår periode økt avgiften med 6,3 milliarder, det er tilforlatelig likt det bløpet økninger i arbeidsgiveravgiften utgjør i dette budsjettet. En avgift som går direkte på norsk næringsliv, norske bedrifter, og som på en måte er en stor belastning for de som har folk ansatt, og som på en måte har behov for denne type kompetansearbeidsplasser fremover. Økte arbeidsgiveravgift rammer også anleggsbransjen, også bygg- og anleggsbransjen. Vi har sett på en nærmere utregning på det, president, og det er helt åpenbart at veldig mye av den reduksjonen i pris på anleggsdiesel finner du igjen i form av økt arbeidsgiveravgift i den samme bedriften og den samme bransjen. Og det er klart at her er det jo ikke snakk om hvilken avgift som kanskje er den hyggeligste eller mindre hyggelige. En avgift rammer jo næringslivet likt, og det sånn sett vil ha betydning for for konkurranseevnen og kostnadsnivået til bedriften. Så, president, var det egentlig en stemmeforklaring jeg hadde tenkt å gi, fordi vi kommer til å støtte forslag nummer 17 fra Fremskrittspartiet. Vi har i våre egne merknader sagt at når vi gjør såpass store endringer i friinntekten, vi støtter de endringene som blir gjort i friinntekten, men når vi gjør endringer i friinntekten, såpass tett opp til fristen, så synes vi også det er naturlig at vi gir en noe lengre frist for å imøtekomme og for å kunne levere inn eventuelt nødvendige søknader. Sånn at for vår del så kommer vi til å støtte det. Vi holder fast ved det vi har sagt med hensyn på å støtte innretningen på selve friinntekten som regjeringen har foreslått. Men mener at det er naturlig å stemme for et forslag med litt lengre frist, rett og slett på grunn av at dette kommer såpass nært opp til den opprinnelige fristen, president.